краеведение иногда заводит в такие глухие места. Афанасий Афанасий Фет становится и управляющим. Сам Афанасий Фет превратился в агронома и хозяйственника. Сначала напишет романс, потом человек ненавистничает, потом снова напишет романс. Принадлежит только одному хозяину. Это бобры. Здравствуйте, уважаемые любители истории! Меня зовут Роман Богатырев, и сегодня мы с вами встречаемся на очередной из цикла телепередач «Прогулки с краеведами». Стоит отметить, что краеведение иногда заводит в такие глухие места нашей области, что просто не представляется даже возможным понять, когда и как здесь были и располагались крупные помещичьи усадьбы. Стоит отметить, что литераторы и поэты, которыми очень богата наша губерния, занимались не только поэзией и литературой, а еще были очень успешными помещиками. Одним из ярких примеров подобной успешной помещичьей деятельности является жизнь Афанасия Афанасьевича Фета, чей юбилей в этом году мы будем праздновать. В 1861 году Афанасий Афанасьевич Фет по собственным воспоминаниям, которым наскучила безрадостная и бездеятельная городская жизнь, приобретает имение Степановку, которое представляло собой 200 десятин пахотной необработанной земли, один полуразрушенный дом и полное отсутствие ручейков, как сам поэт и вспоминает. Необходимо здесь сделать небольшую ремарку и обозначить, что не во всех имениях на территории Российской империи были управляющие. Обычно управляющий – это тот человек, который получает достаточно большое жалование и, скорее всего, это иностранец, хорошо обученный грамоте, сведущий в экономике или же точно такой же, но русский человек. И обычно помещики отдавали право управления имением в свое отсутствие каким-либо крестьянам, которые проявляли себя с точки зрения интеллектуального развития гораздо лучше, чем все остальные, и могли бы управлять и всем хозяйством на территории имения, и всеми остальными крестьянами. У Афанасия Афанасьевича Фета в 1861 году была одна, но достаточно большая проблема. 19 февраля 1861 года было отменено крепостное право, и поэтому привлекать э, крестьян, которые бы полностью ему подчинялись, возможности никакой не было. И сам Афанасий Афанасьевич Фет становится и управляющим, и чуть ли не главным работником своего только-только зарождающегося крупного имения Степановка. Тургенев, приехавший к нему в гости, вспоминает, что сам Афанасий Фет превратился в агронома и хозяйственника, слушать ни о поэзии, ни о литературе не хочет, и только критикует какие-то журналы, отрастил себе бороду, дать чресл, и просто-напросто превратился в настоящего крестьянина. Но стоит отметить, что не все критиковали жизнь Фета в Степановке. Так, например, другой бородатый поэт Лев Николаевич Толстой, наоборот, говорил э, такие слова поддержки, произносил в сторону Афанасия Фета и говорил о том, что «не нарадуюсь на ваши труды, в вашем новом имении. За 17 лет, во время которых Афанасий Фанач Фет управлял Степановкой, все здесь преобразилось. На пустыре и на голых 200 десятинах земли появились липовые и дубовые аллеи, на одной из которых я сейчас нахожусь. На месте затхала ручейка появилась система прудов и даже сохранился до нашего времени фруктовый сад. Свои, э, хозяйств, свою хозяйственную деятельность Афанасий Афанасьевич Фет описывал в очерках «Жизнь Степановки» или «Лирическое хозяйство». Часть из этих очерков появлялась и в журналах, которые выходили на тот момент. Афанасий Афанасьевич Фет в этих очерках описывал какие-то житейские проблемы и житейские случаи, которые с ним происходили во время благоустройства в Степановке. Особенно этим пользовался Салтыков Щедрин в своих статьях, не забывая упоминать того самого крестьянина Семена, с которого невозможно взыскать 11 рублей. А жизнь Фета в Степановке описывал таким образом. Сначала напишет романс, потом человека ненавистничает, потом снова напишет романс, потом снова человека ненавистничает. Но всех окружающих Афанасий Иванович Фет очень даже 
устраивал, они его ценили, любили и считали его очень умным человеком. Именно поэтому в течение 11 лет, с 1866 года по 1877, Афанасия Афанасьевича Фета избирали мировым судьей. И это занимало еще больше времени, чем вообще благоустройство усадьбы и работа по хозяйству. Но даже в этом знаменитый литератор находил какую-то лирику. Прожив 17 лет в имении Степановков, Афанасьев Афанасьевич Фет продает его и уезжает сначала в Москву, а потом приобретает имение Воробьевка, где к нему снова приходит муза. Вполне может быть в связи с тем, что исчезли какие-то житейские проблемы и проблемы хозяйствования в старом имении. Все, что осталось от дома, от деревянного дома, который находился в Степановке, это все, что мы видим сейчас. Это остатки фундамента, которые частично разграблены черными археологами, а частично просто-напросто разрушены. До наших дней этот дом не дошел. И рядом с остатками фундамента находится памятный знак, обозначающий, что именно здесь располагалась усадьба Афанасия Афанасьевича Фета. Отсутствие водоемов на вновь приобретенной территории Афанасий Афанасьевич Фет решил появлением пруда. С тех пор Степановка чем-то стала напоминать Спаска Лутавинова, на территории которого есть своеобразный каскад прудов. Местные жители же передают из поколения в поколение то ли легенду, то ли действительно правду, то, что пруд был выложен частично дубом. И сейчас пруд, который одно время принадлежал Афанасию, Афанасию Фету, принадлежит только одному хозяину. Это бобры, которые здесь поселились и благоустраивают такие своеобразные местные маленькие плотинки. В Великую Отечественную войну в этот пруд, по воспоминаниям, опять же, местных жителей, сбрасывали боеприпасы. В настоящее время местные жители называют и пруд, и территорию вокруг пруда фетовскими. Память о самом, пожалуй, известном имении Афанасия Афанасьевича Фета сохранилось у местных жителей и у жителей Орловской области. В середине 20 века здесь появляется памятный знак. В 2000-х годах с этого памятного знака исчезает алюминиевая табличка с обозначением Афанасия Афанасьевича Фета. Но в 2015 году новую табличку поставили на этот знак любители внедорожного движения. И с тех пор это место становится памятным для всего окружающего населения. На этом я с вами прощаюсь и надеюсь на встречи в следующих выпусках цикла телепередач «Прогулки с краеведами».